Hej og velkommen til Naturteknologi på hovedet. I dag skal vi tale om vandets kredsløb. Vandets kredsløb, det handler om vandets rejse rundt omkring på jordkloden. I kender måske et kredsløb fra andre steder, for eksempel fra elektricitet eller for planeterne i vores solsystem. Og det handler simpelthen om, at man starter et sted, kommer en masse andre steder hen og ender det samme sted igen. Vandens rejse, det starter ude i havet. Og ude i havet, det er her næsten alt vand på jorden befinder sig. Det er saltvand, og når solens stråler rammer overfladen af havet, så bliver havet varmt op. Og når vand bliver varmt op, så fordamper det. Og al den her vanddamp, det er altså ikke noget, man kan se. Det er simpelthen små vandmolekyler, der hænger hver for sig rundt omkring i vores atmosfære. Det er ikke det samme, som vi kan se komme op af gryden, når vi koger spaghetti eller kartofler. Det vi kan se komme op af gryden, det er rent faktisk sammenhængende vandmolekyler. Lidt ligesom en sky. Men når nu vandet er fordampet, og der er en hel masse af det her vanddamp i vores luft, så kommer der på et tidspunkt så meget af det, at det ikke kan være i luften mere, uden at danne skyer. Og så får vi altså de her kæmpe store skyer, som egentlig er samlinger af små vanddråber, som flyver rundt rigtig højt oppe i luften. Når vinden så tager de her skyer og puster dem ind over land, så begynder det på et tidspunkt at regne. Og nu er der virkelig gang i kredsløbet, fordi alt det her regn, det drøbber ned på bjerge, i skove, i vandløb og søer og alle mulige andre steder. Rigtig meget af det her vand, som regner ned på overfladen af vores jord, det ender i søer eller åer. Det rammer simpelthen overfladen af vores jord, og som I ved, så vil vand altid falde nedad, hvis der er en hældning i terrænet. Og så samler vandet sig altså i de steder, hvor der er åer eller søer. Men meget af det vand, som rammer jordens overflade, det trænger altså også bare ned i jorden. Og noget af det, det fortsætter lige under jorden hen til søer og åer. Men der er også noget, som fortsætter ned og ned og ned, og til sidst kommer helt ned i vores grundvandsdepoter. Det kan tage mange år om at komme ned til vores grundvandsdepoter. 50-100 år, nogle gange endnu mere. Nu er vi næsten færdige med vores kredsløb. Indtil videre har vi haft vandet ude i havet, det fordamper og bliver til skyer, og så bliver skyerne pustet ind over land, hvor det så kan regne ned. Nu skal vi bare have vandet ud i havet igen. Og vandet, det kommer ud i havet ved hjælp af alle de her åer. Det er nemlig sådan, at alle åer, de starter et sted, for eksempel ved en kilde eller i en sø, og så ender de ude i havet. Og lige så snart vandet er endt ude i havet, så er vores kredsløb altså afsluttet. Vi er kommet tilbage til der, hvor vi startede. Men hov, vi har rent faktisk glemt noget. Fordi alt det grundvand, som vi har, det søger rent faktisk også ud imod havet. Jeg håber, I er blevet lidt klogere på vandets kredsløb, og jeg glæder mig meget til at se jer igen i min næste video.